sahabat yang terkasih Renungan Sabda Hidup Di hari Jumat Di akhir bulan Juli ini Khususnya pada pesta Santo Ignatius Loyola Diambil dari Injil Mateus Bab 13 ayat 54 sampai 58 Seorang Nabi Dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya Pernahkah para sahabat mengalami situasi Oi ditolak di tempat asal Contohnya gini Kita merantau ke negeri yang jauh Di sana kita wah banting tulang Bermandikan keringat kita kerja Untuk keluarga Dan orang katakan kita adalah pahlawan keluarga Tetapi dalam perjalanan waktu kemudian Ketika kita pulang kampung Sesampai di sana Orang hanya melihat kita sebelah mata saja Bahkan wah pengalaman penolakan dari keluarga Dari orang-orang sekampung Juga kita alami Kalau kita sudah mengalami Atau sementara mengalami situasi seperti ini Jangan menyerah Karena Tuhan Yesus khususnya dalam Injil hari ini Dia juga mengalami situasi yang sama Dia pergi ke berbagai tempat Wah di sana dia dihormati Karena mujizat-mujizatnya Khususnya beberapa kali dia melakukan mujizat Seperti menyembuhkan wanita pendarahan selama 12 tahun Kemudian membangkitkan putri dari Yairus Lalu sembuh dua orang buta dalam Injil Matius bab 9 ayat 27 Atau juga seorang pria bisu yang kerasukan setan Kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus Wah Tuhan Yesus begitu dihormati di mana-mana Tetapi ketika dia pulang kampung ke Nasaret Orang-orang di sana menolak dia Nah kenapa mereka menolak dia? Karena dua alasan utama ini Yesus dalam Injil Lukas bab 4 ayat 12b Dia mengatakan dirinya sebagai Mesias Mesias Padahal orang-orang Yahudi di sana Sementara menantikan Mesias datang dengan penuh kekuasaannya Tetapi lihatlah Yesus ini Anak dari Yosef dan Maria Dan mereka kenal sekali Mana mungkin dia adalah Mesias Atau perkataan Yesus Wah Nabi Elia itu diutus untuk menyelamatkan janda di Sarfat Atau juga Nabi Elisa itu menyelamatkan Naaman Orang berpikir kok Mesias menyelamatkan yang di luar Bukan yang di dalam Karena itu mereka tersinggung Inilah alasannya mengapa mereka menolak Yesus Pengalaman ditolak itu memang menyakitkan Tolak, ya misalnya jatuh cinta, eh ditolak Atau juga pengalaman ya ditolak Untuk melamar pekerjaan Atau banyak pengalaman ditolak Tetapi kemudian para sahabatku yang terkasih Mari kita belajar dari Tuhan Yesus Untuk tetap melangkah Atau juga pengalaman dari Santo Ignatius Loyola Dia juga mengalami situasi tantangan cobaan yang begitu berat Bahkan sampai dia berkata Seluruh kota ini tidak akan cukup menampung seluruh apa yang terjadi Karena cintanya pada Kristus Sampai-sampai dalam doanya dia meminta kepada Tuhan Ya Tuhan berikanlah kepadaku semua kekayaan ini Tentu kekayaan rohani Dan kemudian biarlah yang lain itu Saya tidak butuh apa-apa Kekayaan rohani Inilah yang menjadi apa yang disebut dengan jejak spiritualitas dari Santo Ignatius Loyola Wah tetap berjalan Dimanapun atau apapun situasi ditantang Wah bahkan ditolak Tetaplah melangkah Karena ketika kita ditolak Kita merasakan bahwa Tuhan memberi kita kesempatan untuk merasakan merangkul kasih Tuhan secara lebih mendalam Karena kemuliaan Tuhan itu bukan pada kekayaan, bukan pada kekuasaan Tetapi pada salib, salib yang kita pikul itulah kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus Teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih Apapun cobaan dalam hidup ini Apalagi ditantang karena nama Tuhan kita Yesus Kristus 
tetaplah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria merestui. Amin. Lewati, cuy.